Good morning all of you. My name is Amir. We are conducting lectures on behalf of Justice IAS Academy. You know very well, last time we conducted online classes for APPSC Group 1 Mains exclusion in 2020. Okay. Now we are in 2022. That is a new notification has come. And recent group and notification which is a vision to make I think the yellow man of crack chili there was a one at a knee and I would like to call a syllabus Sandy especially this video is meant for newcomers and freshers okay the heroes who he man of eat and 15 minutes to him discuss a bottom of one day room to well here where on low man of group on a two chair and day at least mana plan of action allow on the strategy and day okay tarwa the strategy alone and body a book to prepare a wall a year the tarwa the end in a tarwa chapter no you put mana kuna very short period in the end of very nizeng on a fresher ski very difficult and murder crack chair on in the gun day a tita ku time which are ok sorry man on to them and a e session look sorry mana plan of action and and a Indonesia इवाल्स ना वेटेज करना ये कुछ टाइम वेरे सब्जेक्ट लेबे रहे कहता है इससे मैं आटोमेटिक मैं तो सब्जेक्ट लेबी का होता है सो एलाग मानो ये उन्हें टाइम अंडे मानो को एपी पेशी वाले अंतिचारो हार्डली मानो को प्रीलिमिनरी की टू अंडा हम अंतिचार ओके तरवाता माला मेंस की वक्त थ्री मंथ्स इचार अन्य ट दिन में मानो वार आलोग का ना मार्टलाड कुंडे फोर हो फाइव मंथ्स लो मान की ट्वेंटी टू वीक्स हो सकता है ना मार्टा सो ये पुर माने चेतलो वो ना दे ये रवैये रुंड वार आलो मात्र में नेला लो मान कन्वर्शन जैस कुंडे ये रवैये रुंड वार आलो दिन ये लाभ मानो डिवाइड जैस को अली प्रीलिम्स के अंदर टाइम ये चाला शार्ट पीरियड है ना ऐसा रखी प्रत्येक कर के आ चाला मंदे ऐसा लोग मनवा लगा दो इन दिन कंडे प्रीलिमिनरी के रोने लो मेंस के रोने लो ये मात्रम सही पोदो मेंस लो आई दो पेपर लो मनो रिवाइज चला प्लस लैंग्वेज पेपर सुन्दे प्रीलिमिनरी कनी इस मोना नेल टाइम बढ़ने ये तो टू मंसो अट थ्री मंसो उन्दे है ना वेरी डिफिकल्ट so, you will not have any ever proper guy to let you ask what like a service of study. Okay, you know, that we will have a very happy place. I'm going to postpone chair to one day. It's an exchange. Yes, they are. I think we added advantage. The answer on a monthly make a revision to practice. Go on a word coach are done. A county minimum e time like them. A preparation for type of early. I think why the part of the lady over a chapel a row. So, man. प्रीलिमिनरी की तरह वाला मुंडो को टूर्न डाफ मंथ ने मेंस की तरह वाला उन्होंने मून एल्लो टोटल इरवेरुंड वार आल मन ऐला यूटिलाइजेस को वाला चूड़ा मुक्सरे ये तेलिस्ते मैक्सिम में कोना टाइम मेरे बागा प्रॉपर को यूटिलाइजेस को चु पर एग्जांपल चूड़ा मन को प्रीलिम्स लो मेजर का मन को फॉर प्रीलिम्स हिस्ट्री तरवाता जॉग्राफी तरवाता पॉलिटी इकोनॉमी ये नाल को वक्त सेक्शन लो उन्टाई ओके दिन के मोपा मोपा मार्क लो टोटल 120 मार्क्स सेम 120 मिनट्स है ना मार्टा ओके 120 मिनट्स अटलेस्ट दिन के मानो कौन सा टाइम प्रकार में थे फोर वीक्स है थे कावले ओके मल्ली तरवाता इधे प्रीलिमिनरी लोने मल्ली इनको सेगमेंट उन्टा दे ओके डे जीएम ये इधे आरवे मार्क लो दिन ऐसा था ना मार्टा तरवा� दिन का है ना एटलाइन आप बोला मानो को दिन ने सेपरेट कर चेस्ट है ये भी रोंड वारा लो ओके 
ఎస్ఎన్టీ ఒక వారం కరెంట్ అఫైర్స్ ఒక వారం ఈ జిఎంఏ అనేది ఎందుకు పక్కన పెట్టానంటే మొత్తం ఈ ఫోర్ ప్లస్ టూ టోటల్ ఆరు వారాలు అవుతుంది ఆరు వారాల్లో ప్రతిరోజు ఒక గంట జిఎంఏ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే అరవై మార్కులు వెయిటేజ్ ఉంది అక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళు అయితే మరీ మరీ ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకు ప్రిలిమినరీకి టైం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి టోటల్ ఉన్న ఇరవై రెండు వారాల్లో చూస్తే హిస్టరీ జాగ్రఫీ పాలిటీ వన్ వీక్ వన్ వీక్ టోటల్ ఫోర్ వీక్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ వన్ వీక్ సో ఎస్ఎండి వన్ వీక్ జిఎంఏ ఇంకా దానికి రెగ్యులర్గా ప్రతిరోజు ఈ ఆరు వారాలు ప్రతిరోజు వన్ అవర్ ఫాలో అవుతాం సో అట్లా మనకు ఇక్కడ ఉన్న ఇరవై రెండు వారాల్లో మైనస్ సిక్స్ వీక్స్ అయిపోయింది ఓకేనా ఆరు వారాలు అయిపోయింది మళ్ళీ ప్రిలిమినరీ ఒక వారం ఇంకోటి ఉంటుంది అనమాట సో సెవెన్ వీక్స్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది ప్రిలిమ్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ప్రిలిమినరీకి ఎంత టైం నేను డివైడ్ చేసిన టైం ఏంటంటే టూ థర్డ్ అనమాట టోటల్ ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు మనకు ఇరవై రెండు వారాల టైం ఇస్తే అందులో టూ థర్డ్ ఫర్ మెయిన్స్ వన్ థర్డ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ మనం అంటే టోటల్ టైంని రెండు భాగాలు మనం మెయిన్స్ వాడుకున్నాం ఒక భాగం మనం ప్రిలిమ్స్ వాడుకున్నాం అప్పుడు కానీ మనం న్యాయం చేయలేము ఎందుకంటే ప్రిలిమినరీని చాలా చాలా టఫ్ ఉంటుంది టఫ్ అంటే ఫిల్టర్ ఎక్కువ అయిపోతారనమాట హార్డ్లీ వన్ ఇష్ టూ అది ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్కి ఏ రేషియోలో తీస్తారు అనేది మనకు చెప్పలేదు సో అక్కడ వన్ ఇష్ టూ వన్ ఫైవ్ వాళ్ళు లేదంటే వన్ ఇష్ టూ ఫైవ్ జీరో అని అనేది మనకు క్లారిటీ రావాల్సింది మోస్ట్లీ లాస్ట్ టైం వన్ ఫైవ్ జీరో ఉంటుంది సో అదే అనుకుంటే మనకు రఫ్గా నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది రావచ్చు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనుకుందాం సో వెరీ డిఫికల్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడున్న టైం మీరు ప్రిలిమినరీకి ఈ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒక్కసారి మెయిన్స్ అసలైంది ఉంది చూద్దాం మనం ఏంటి మెయిన్స్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది చూడండి ఒకసారి ఇరవై రెండు వారాల్లో ఆరు వారాలు ప్లస్ వన్ వీక్ టోటల్ సెవెన్ వీక్స్ ఆల్రెడీ మైనస్ అయిపోయింది అనమాట ఇది ఎగ్జామ్ జరిగే నెల అనమాట ఇది వన్ వీక్ టోటల్ వచ్చి సెవెన్ వీక్స్ టోటల్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ మెయిన్స్కి చూద్దాం మెయిన్స్లో మనకు తెలిసింది టోటల్ ఫైవ్ పేపర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫైవ్ పేపర్స్ మళ్ళీ ఈచ్ పేపర్లో మూడు సెగ్మెంట్లు ఉంటాయి అనమాట ఇది సెక్షన్ ఏ తర్వాత సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి అని ఉంటాయి అనమాట ఒక ఎస్ఎన్టీలో మాత్రం చాప్టర్ వైజ్ ఇచ్చేస్తారు పది చాప్టర్లని తర్వాత ఎకానమీలో సేమ్ పన్నెండు చాప్టర్లు ఉంటాయి మిగతా అటువన్నీ జనరల్ ఎస్ఏ మూడు సెగ్మెంట్లు తర్వాత పేపర్ త్రీ పాలిటీ గవర్నెన్స్ ఎథిక్స్ మూడు సెగ్మెంట్లు తర్వాత హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఏపీ హిస్టరీ మూడు సెగ్మెంట్లు ఉంటాయి సో ఓవరాల్ అట్లా చూస్తే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈచ్ సెక్షన్కి వన్ వీక్ తీసేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో అట్లా ఐదు పేపర్లకి మూడు వారాలు అంటే ఫిఫ్టీన్ వీక్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇది ఇది మేము చేసుకోలేమా మీరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటే ఓకే కరెక్టే కాకపోతే వెరీ ఫ్రెషర్స్ చాలా చాలా కంగారు పడిపోతుంటారు వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకు జనరల్గా కాల్ చేస్తుంటారు సార్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేసారు టైం లేదు ఏం చేయాలా వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ ఏది ఎంత చదవాలా ఏం తెలియదు అన్న వాళ్ళకి ఇది ఒక బ్లూ ప్రింట్ అంటే డ్రాఫ్ట్ ప్లాన్ మాత్రం మీరు దీన్ని మీకు అనుగుణంగా మీ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ను బేస్ చేసుకొని మీరు ఎక్కువ తక్కువ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే వీక్ ఉన్న ఏరియాకి ఎక్కువ టైం కేటాయించి ఉండడం స్ట్రాంగ్ ఉన్న ఏరియాని తక్కువ టైం కేటాయించడం లేకుంటే అలా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా ప్రిలిమినరీకి మనము ఆరు వారాలు ప్లస్ వన్ ఇదే వీక్లోనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అంటే ఏడు వారాలు ఆల్రెడీ గడిచిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ పదిహేను వారాల్లో ఐదు పేపర్లకి ఒక్కొక్క సెక్షన్కి వన్ వీక్ అట్లా తీసేసుకుంటే ఒక్కొక్క పేపర్కి మూడు వారాలు స్పెండ్ చేస్తాం ఐదు వారాల్లో ఐదు ఇంటూ మూడు అనమాట సో టోటల్ ఫిఫ్టీన్ వీక్స్ ఫిఫ్టీన్ వీక్స్ ప్లస్ సెవెన్ సో ఇరవై రెండు వారాలు సరిపోయింది ఇరవై రెండు వారాలు ఐదున్నర నెల అనమాట ఏం అస్సలు టైం సరిపోదు అనమాట ఓకేనా ఇది ఒక రఫ్ ప్లాన్ మాత్రమే మీరు తర్వాత కంఫర్ట్గా మార్చుకోండి సో మనకున్న టైం ఎలాగ ఉంటుంది ఐదున్నర నెలలో 
మొత్తం మనం ఇరవై రెండు వారాల్లో డివైడ్ చేసుకుంటే మెయిన్స్లో ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్కి ఒక్కొక్క సెక్షన్కి వన్ వీక్ ప్రిలిమినరీ అయితే ఒక్కొక్క సెక్షన్కి అంటే హిస్టరీకి వన్ వీక్ పాలిటీకి వన్ వీక్ అట్లా పెట్టేస్తాం అనమాట ఇది రఫ్గా ఓకే దీని తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఎప్పటికీ మర్చిపోతుండే ఎందుకంటే టాప్ సక్సెస్ సీక్రెట్ గ్రూప్ అన్లో అదే ఉంది పదవ తరగతి పిల్లలు ఎలా అయితే కాంపోజిషన్లు తర్వాత ఈ రాసిందే రాసి రాసిందే పదిసార్లు ఇరవై సార్లు రాస్తారు గ్రూప్ వన్లో కూడా మీరు ఎక్కువ తక్కువ చదివి ఎక్కువ రైటింగ్ చేయండి ఎందుకంటే మనము పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు ఎంత చదివినా కూడా అంత ప్రజెంట్ చేయలేం పేపర్ మీద టెన్ మినిట్స్లో ఎంత రాయగలం అంతే రాస్తాం సో మిగతా అంతా అనవసరం మనకి ఓకే ఇట్లా మీరు డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ అస్సలు లూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే టైం లేదు పోస్టులు తక్కువ ఉన్నాయి మనకు సర్వీస్ వస్తుందా రాదా అని అనుకుంటే ఎప్పటికైనా తొంభై మంది విన్నర్స్ బయట వస్తారు సో ఖచ్చితంగా మనకు రాదు మనకు రాదు అనుకుంటే అది ఎవరికి రాదు ఎవరో తొంభై మంది వస్తారు వాళ్ళు కొట్టుకొని పోతారు ఎందుకంటే అది వాళ్ళు సివిల్స్ నుంచి వస్తారా ఆల్రెడీ గ్రూప్ వన్ ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళు సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కొట్టుకొని వెళ్తారు సో మీరు వస్తుందా రాదా అనే విషయం పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ ది బెస్ట్ ఎఫర్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి అది మీ మీరే విన్నర్ కావచ్చు అనమాట ఆ పాజిటివ్ థింక్ ంగ్తో మీరు ముందుకు వెళ్తే సక్సెస్ వస్తుంది లేకుంటే రాదు సో ఈ విషయంలో మేము చేయగలిగింది ఏదంటే మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రాం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే లాస్ట్ రెండు వేల ఇరవైలో కూడా విజయవంతంగా పేపర్ వన్ను అలాగే త్రీకి చేసాము సో చాలా బాగా సక్సెస్ఫుల్ నడిచింది ఎక్స్పెక్ట్ అనుకున్న విధంగానే ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్లో రావడం జరిగింది సో ఈ ఇయర్ కూడా మనం సేమ్ ఫార్ములా సేమ్ మెథడ్ మనం మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాం ఎవరైనా ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్ ఫర్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ పేపర్ వన్ జనరల్ ఎస్ఏ పేపర్ టూ హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఇది తర్వాత పేపర్ త్రీ అది మీకు తెలిసిందే నెక్స్ట్ ఫోర్ ఎకానమీ సైన్ టె సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆఫర్ చేయట్లేదు సో రిమైనింగ్ ఫోర్ పేపర్స్కి ఎవరైనా మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా మీకు ఒక షెడ్యూల్ ఇస్తాను దాని ప్రకారం ఎలా అంటే ప్రతిరోజు రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్ రోజు అసైన్మెంట్ ఇవ్వడం దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ విత్ లెక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడం మీరు మళ్ళీ దాన్ని చదివి చూడకుండా రాయడం ఇలా ఒక సైకిల్ లాగా రెగ్యులర్గా ఇలా ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన వర్క్ పూర్తవుతుంది అదేంటది ఇప్పుడు చూడండి అసలు మన టాస్క్ ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్ ఖచ్చితంగా హో క్లియర్ చేస్తారు నాకు తెలిసి వాళ్ళు మాత్రం హోప్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఈ వీడియో కూడా చూస్తారు ఇప్పుడు మనకు ఫైవ్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ఫైవ్ పేపర్స్లో అట్లీస్ట్ మనము ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఎస్ఎస్ అయితే కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి తర్వాత ఈచ్ పేపర్కి హండ్రెడ్ టాప్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ప్రిపేర్ అయితే డెఫినెట్గా మనకు పన్నెండు నుంచి పదమూడు క్వశ్చన్లు అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్లో పదిహేను క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు అందులో పన్నెండు పదమూడు ఖచ్చితంగా ఈ టాప్ హండ్రెడ్ నుంచే ఉంటాయి ఇక మీరు ఇంకొక ఇరవై అట్లా ప్రిపేర్ అవుతారంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు సో మన మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రాంలో ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద ఒక పేపర్ మీద ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై సేలు రిమైనింగ్ త్రీ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ ప్రతి పేపర్ మీద వంద హండ్రెడ్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈచ్ పేపర్ మీద అట్లా మీరు టోటల్ ఎన్ని అంటే మనం నాలుగు పేపర్స్ గురించే మాట్లాడుకుంటాను మూడు వందల క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు మీకు టైం ఎంత పడుతుంది మూడు వందల క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్కి త్రీ హండ్రెడ్ అవర్స్ అంటే అంతకన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకోదు ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వైట్ పేపర్కి అటు ఇటు పది నిమిషాల్లో మీరు రాయగలిగేదే నేర్చుకోండి అంతే మిగతా మనం మీరు ఎంత నేర్చుకున్నా ఎగ్జామ్లో ప్రజెంట్ చేయలేరు టైం సరిపోదు కాబట్టి మీ టాస్క్ టార్గెట్ ఏంటంటే పేపర్ వన్లో ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై సేలు ప్రిపేర్డ్గా ఎనీ టైం రాయడానికి రెడీగా ఉండాలి పేపర్ టూలో వంద క్వశ్చన్లు త్రీలో వంద క్వశ్చన్లు ఫోర్లో వంద క్వశ్చన్లు మీరు రెడీగా ఉన్నారా రెడీ టు రైట్ అట్ ఎనీ టైం మనకు తర్వాత ఫిఫ్త్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు ఎస్ఎంటి అంటే మూడు వందల క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్లస్ ఇరవై ఐదు ముప్పై ఎస్ఎస్ ఇస్తే నాలుగు పేపర్లలో మీరు అట్లీస్ట్ ఓ మంచి డెఫినెట్గా ఈచ్ పేపర్లో 
తొంభై ప్లస్ ఉంటాయి మార్క్స్ ఇది మినిమం అనమాట నూట యాభై మార్కులు ప్రతి పేపర్లో తొంభై మార్కులు అబవే వస్తాయి మీకు లాస్ట్ టైం మన వాళ్ళు రాశారు కానీ అవి ఇంకా మార్క్స్ అందలేదు మనకి సో ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీ టార్గెట్ ఏంటి ప్రతి పేపర్లోను మినిమం వంద క్వశ్చన్లు విత్ ఆన్సర్స్ రెడీగా ఉండడం ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై జనరలైజ్ చేసు దీనికంతా కూడా టైం ఎంత పడుతుంది దీనికి త్రీ హండ్రెడ్ అవర్స్ దీనికి ఒక హండ్రెడ్ అంతే టోటల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవర్స్ డైలీ టెన్ అవర్స్ అయితే ఫార్టీ డేస్లో అయిపోతుంది లేదంటే ఫైవ్ డేస్ చదివే ఫైవ్ డే ఫైవ్ అవర్స్ అయితే మనకు ఎయిటీ డేస్ పడుతుంది అంతే చాలు మీరు ఎన్ని గంటలు స్పెండ్ చేస్తారు అనే దాన్ని బట్టి మన ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఓవరాల్గా ఓకే ఇక్కడ డైలీ మీరు టెన్ అవర్స్ చదివితే ఆల్మోస్ట్ యాభై రోజులు అయిపోవచ్చు అనమాట అంటే నోట్స్ క్లియర్ కట్గా ఉండాలి అంతే తప్ప మళ్ళీ అప్పటికప్పుడు మనం యోజన న్యూస్ పేపర్లు ఎడిటోరియల్ తీసి అవి అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ రాసుకుంటూ కూర్చుంటే ఇంకో వన్ ఇయర్ పడుతుంది అనమాట ఆల్రెడీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ నోట్స్ ఉంటేనే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది సో అందుకని మీకు రైట్ మెంటర్ ఈజ్ నెససరీ హైలీ టాలెంటెడ్ ఎఫిషియంట్ వాళ్ళకి నీ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ మెంటర్షిప్ అనమాట ఒక ఆర్డినరీ స్టూడెంట్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్తాము సో మీకు డైలీ ఫైవ్ అవర్స్ చదివితే ఎయిటీ డేస్లో ప్రోగ్రామ్ పూర్తి అయిపోతుంది ప్రిలిమ్స్ కాకుండా డైలీ టెన్ అవర్స్ చదివితే ఫిఫ్టీ డేస్లో మీకు ప్రోగ్రామ్ పూర్తి అయిపోతుంది సో దట్స్ యువర్ చో రిస్క్ అప్డేట్ అనమాట మీరు చేయగలం అనుకుంటే ఎస్ ఆల్రెడీ ఇంకా గతంలో మీకు ఏదైనా మెయిన్స్ రాసిన అనుభవం ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఇంకా ఈజీగా దీన్ని అచీవ్ చేస్తారు సో ఫ్రెషర్స్కైనా సీనియర్స్కైనా తర్వాత ఆల్రెడీ మెయిన్స్ రాసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మేము ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇస్తాం ఖచ్చితంగా దాన్ని ఫాలో అవ్వండి మేము మీతో టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ వరకు ట్రావెల్ చేస్తాము సో మీకు ఎవరైనా సరే ఇఫ్ ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్ మా నెంబర్ కాల్ చేయొచ్చు డబల్ సెవెన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ త్రీ నైన్ ఇది రాయలేదు మర్చిపోయాను ఇది వాట్సాప్ నెంబర్కి రిక్వెస్ట్ చేయండి డబల్ సెవెన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ త్రీ నైన్ అనే నెంబర్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తే మేము తయారు చేసిన నోట్స్ ఎలా ఉంటుందో మీరు క్వాలిటీ చెక్ చేసుకోండి సో ఆ నెంబర్ రిక్వెస్ట్ పంప పంపించండి తర్వాత అట్ ది సేమ్ టైం మా లెక్చర్స్ కూడా జస్టిస్ ఐఏఎస్ అకాడమీ అనే దాంట్లో అప్లోడ్ చేశాను నెంబర్ ఆఫ్ పాలిటీ మీద గవర్నెన్స్ మీద ఎథిక్స్ మీద ఎస్ఎస్ మీద కూడా చేశాను కొన్ని ఎకానమీ మీద కూడా ఉన్నాయి సో మీకు శాంపుల్స్ నోట్స్ క్వాలిటీ చూడాలంటే ఈ నెంబర్కి రిక్వెస్ట్ పెట్టి డెఫినెట్గా నేను పంపిస్తాను దెన్ యూ కెన్ డిసైడ్ వెదర్ టు టేక్ మెంటర్షిప్ ఆర్ నాట్ నో ప్రాబ్లం ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఎనీ వన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ కాల్ అస్ ఆర్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్